সুপ্রিয় দর্শক নিউ বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব ব্রেন স্ট্রোক নিয়ে ব্রেন স্ট্রোক আসলে কি ব্রেন স্ট্রোক কাদের বেশি হয় এবং ব্রেন স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায় ও করণীয় সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা ব্রেন স্ট্রোক আর হার্ট অ্যাটাককে একই বিষয় বলে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি বাস্তবে কিন্তু তা নয় আসুন প্রথমে জেনে নিই ব্রেন স্ট্রোক কি হৃদযন্ত্রের ধমনীতে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হলে হার্ট অ্যাটাক হয় আর মস্তিষ্কে রক্তের যোগান কমলে হয় ব্রেন স্ট্রোক কোনো ধমনি আচমকা ছিঁড়ে গেলে মস্তিষ্কে রক্তপাত হয় এই সেরিব্রাল হ্যামোরাইজ ব্রেন স্ট্রোকের অন্যতম কারণ কখনো দেখা যায় কোনো কারণে ধমনি সরু হয় মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এর ফলেও ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে ডাক্তারি পরিভাষা এর নাম সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস সেরিব্রাল হ্যামারেজ বা থ্রম্বোসিস কোনোটাই কিন্তু একেবারে জানান না দিয়ে আচমকা আসে না বিশেষজ্ঞরা জানান দুটি ক্ষেত্রেই বেশ কদিন আগে থেকে ধমনিতে রক্ত চলাচল সমস্যা হয় আর নিয়মিত রক্তচাপ মাপলেই ধরা পড়ে এই সমস্যা শরীরের ভেতরে কোথাও না কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে তখন বোঝা যায় তাহলে দর্শক আমরা বুঝতে পারলাম যে ব্রেন স্ট্রোক আসলে কি এখন আসেন ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণগুলি কি কি ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণগুলি এক নম্বর হচ্ছে হাত পায়ে অবস ভাব দুই নম্বর জুতুর ফিতে বাদ্যের সমস্যা তিন নম্বর মুখের অসারতা বা কথা জড়িয়ে যাওয়া চার নম্বর বেসামাল হাঁটা চলা পাঁচ নম্বর ঘাড়ে মাথায় যন্ত্রণা বমি ও সংজ্ঞা হারানো এই পাঁচটি সাধারণত আমরা ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ ধরে থাকি এবার আসেন এই ব্রেন স্ট্রোক কাদের বেশি হয় যাদের রক্তচাপ একশো বিশ থেকে আশি এর চেয়ে বেশি যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে এবং রাতে ঘুমের সমস্যা হয় এছাড়া যাদের রক্তে হোমোসিস্টিনের মাত্রা বেড়ে যায় যা যারা ধূমপায়ী যাদের হিপের পরিমাপ কোমরের পরিমাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং রক্তে সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনের মাত্রা বেশি যাদের দৈনিক বিশ মিনিট সাঁতার কাটা অথবা দৌড়ানের অভ্যাস নেই যারা মদ্যপান করেন যাদের পিতা মাতা বা ভাই বোন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তি যিনি মাসে একবারও মাছ খান না সবজি ও শস্যকণা কম আহার করেন এবং যিনি খাবারের বাড়তি লবণ খান এই লবণ অনেক ক্ষতিকারক পাতে লবণ আমাদের সকলের জন্যই খাওয়া নিষেধ তরকারিতে রান্নার যেই লবণ দেওয়া হয় সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নিয়মিত দাঁতের যত্ন পরিচর্যা করেন না যারা মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করেন না যাদের আলসার আছে যারা বেশি হতাশায় ভোগেন এবং যারা রাগ ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন না সুপ্রিয় দর্শক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুর রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রেন স্ট্রোকের আক্রমণ হার এখন সিক্স ইন ওয়ান অর্থাৎ সারা বিশ্বে যেখানেই হোক ছয়টি মানুষ যদি একত্রিত হন দেখা যাবে তাদের একজন না একজন জীবনে কখনো না কখনো এই রোগের কবলে পড়েছেন বা পড়তে পারেন তাহলে এই রোগটি থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণের জন্য এবং এই রোগটি থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই আমরা যা জানলাম যাদের বেশি হবে এটা প্রতিরোধ করার জন্য কি করা যায় নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দেশিত ঔষধ এবং পথ্য নিয়মিত গ্রহণ করতে হবে যার হাই ব্লাড প্রেশার আসে তার নিয়মিত সেই প্রেশার ওষুধ খেতে হবে নিয়ম করে হাঁটতে হবে দৈনিক খাদ্যাভাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবার আসুন দর্শক প্রতিকার যদি ব্রেন স্ট্রোককে করেই থাকে আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে কি করতে হবে আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা একটু আলোচনা করে নেই যে আচমকা হাত পা বা শরীরের কোনো একটা অংশ অবশ হয়ে যাওয়া অসার লাগে বা চোখে দেখতে বা কথা বলতে অসুবিধা হয় অথবা ঢোক গিলতে কষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে সরাসরি হাসপাতালে নিতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমেরিকান বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েনের একটি উক্তি দিয়ে আজকের মতো শেষ করছি উক্তিটি হলো সুস্বাস্থ্য পাওয়ার উপায় একটাই আপনাকে সেটাই খেতে হবে যা আপনার খেতে ইচ্ছে করে না সেটাই পান করতে হবে যা পান করতে মন চায় না এবং ওই কাজগুলি করতে হবে যেগুলি করতে ইচ্ছা করে না ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার চেষ্টা করুন নিউ বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আবারও অভিনন্দন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং 
आपनर मतमत जानाते कमेंट करते थकून धन्यवाद